Ja ai niin täällä oli tää Engineer Adamskin, totta. Hey Commander, you know that Quarian Tally? She's been spending all her time down here asking me about our engines. I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. I figured she'd be a real asset to the team. You've got an eye for talent, Commander. But I'm guessing that's not why you came down here. Fill me in on the IES stealth system. How does it work exactly? You can't hide a ship out in space. They emit too much heat and radiation. Too easy for sensors to pick them up. Unless you find a way to capture those emissions. So our stealth systems trap the energy we give off in storage sinks built into the ship itself. No emissions to give away our location. Eventually the sinks have to be vented. More than a few hours silent running and they overheat. Cook us inside our own hull. Yeah, this is just a little bit of nice that stealth system. Can't so stealth. This thing on no. Hippimis on minä isu. Eli siis käytäis minkä niinku mitä me pystytään olemaan vähän niinku vähemmän huomaa tai siis huomaamattomia. Pystytään olemaan huomaamattomia. No niin, oli taas vaikeeta. Niin tota, ilmeisesti tavallaan se kun noi alukset tuottaa niinku lämpöä ja energiaa totta kai. Niin tota, ne on helppo havaita, mutta tässä Normandissa on joku sellainen systeemi, millä ne pystytään tavallaan ottaa muutamaks tunniks talteen. Se kaikki lämpö ja tällainen energia. Ja tota, silloin sitä ei pysty niin hyvin huomaamaan, mutta sitä parin tunnin välein tosiaan se pitää ns. Niinku päästä pihalle ja kaikki, koska muuten, muuten tota, tulisi vähän niinku rillattua ihmistä. Nyt rillataan, juti vaan tulisi sinne ja pistäis makkarat tulille, en There's no way for anyone to detect us? A visual scan can still pick us up. Anyone looking out a window can see us plain as day. But you have to be pretty close to get an actual visual out in space. Most vessels rely on scanners. As long as the stealth systems are engaged, they can't see us. Not unless we accelerate to FTL speeds. Aivan ja siinä tosiaan oli, että ikkunasta jos kattoo, niin näkee, eli ei se tavallaan mikään niinku näkymättömyys sinällään on. Mut sit jos hypätään FTL, eli faster than light. Valo, valoakin nopeampi. Niin tota, sitten, sitten kyllä huomataan. Why doesn't it work with faster than light travel? Cranking up the FTL blue shifts our emissions, pushes them into frequencies too high to capture in the sinks. As soon as we make the jump, it's like setting off a flare. Sensors can pick up our location whenever we enter or exit FTL flight, but for short-range missions, our stealth systems are amazing, and we've got the only one. I want to know more about the Normandy. She's the best ship I've ever served on, probably the fastest vessel ever designed. She's the only one using the new Tantalus drive core. What's so special about the Tantalus drive core? Proportionally, it's about twice the size of any other vessel. Not only are we faster, but we can run at FTL speeds longer before we have to discharge the core. Mä en itse asiassa kun jotenkin koko ajan vaan niinku yllättyy, yllättyy, kun on tosiaan viimeksi pelannut kakkosta ja kolmasta. Niin tota, kuinka paljon tässä on tällaista niinku tosi, tietyllä tavalla tällaista niinku teknistäkin selittämistä, joka on niinku tosi kiva. Koska siis, ää, nyt tulee aivastus muuten, ei tukka, tulee. Ah, pahoittelut. Niin, koska siis tota... Ää, noi, mitä mä oon ymmärtänyt, mä ite en oo hirveesti Star Trekkiä seurannut. Tai siis en oikeastaan yhtään. Jotain niistä uudemmista leffoista mä oon pikkasen katsellut. Niin siinä vissiin just tää tekninen puoli on ehkä niinku enemmän tärkeä, mitä esim. Star Warsesta. Niin tota, tää on tosiaan mun mielestä... Mä ite ainakin tykkään tästä, että tässä oikeesti niinku selitetään nämä asiat. Mut niinku silleen, että tää oikeesti pystyy ymmärtämään ilman, että tarvii tietää mistään... Äh, Insinöörijutuista sen enempää. Where else have you served, Adams? You name a class of Alliance ship, I've probably served on it. Everything from dreadnoughts and carriers right down to frigates like the Normandy. My last assignment was on the Tokyo. Only a cruiser, but she was a good ship. Couldn't hold a candle to the Normandy, though. Okay, hey, Mot. Carry on, Adams. Carry on. Ja sitten viimeisinä, mutta ei vähäisimpänä. Your ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive cord like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. The Normandy's a prototype, cutting edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, 
I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. I can't believe your fleet's still using ships that are three centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla. Grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. Ja, op, ja, op. Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly on the move. Everything we do must in some way contribute to the continuation of the migrant fleet. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil liberties other species take for granted. What kind of freedoms? Well, it's illegal for parents to have more than one child. If our population grows too much, it would strain our resources to their breaking point. Of course, we also can't allow our numbers to become too few. If our population is in decline, the rule against single births is temporarily repealed. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births. Though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. That's your government. The Conclave is our civilian branch of government. Each ship can elect a representative to serve on the Conclave and make decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say. It's a tradition that dates back to the early days, when the fleet was governed by martial law. Fortunately, most captains nowadays are smart enough to have an elected council from their crew to give them advice and guidance. So the ultimate power rests with elected officials? In practice, the Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. But in theory, we are still under military jurisdiction. The five top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These five have the power to overrule any decision by the Conclave in case of emergency. To do so requires unanimous agreement among the Admiralty. And they can only do this once. After that, the entire board must resign their posts. It's a safeguard that served us well. In nearly three centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave four times. Tämä on itse asiassa erittäin mielenkiintoinen systeemi. Ja siis täytyy sanoa, että niinkun... Mä ite henkilökohtaisesti tykkään kyllä niinkun... Kuoria neistä rodus... Rot, rotuna siinä mielessä, että niil just on tavallaan toi... Ää, niit, ne on tavallaan ns pakotettu siinä mielessä toimimaan noin niinkun erittäin yhteisöllisenä... ...tavalla, koska tota... Tosiaan ne... Niille ihan omaa, omaa kotiplaneettaa, että resurssit on vähäsiä ja niin päin pois. Et tota, tavallaan itse miettii että joskus aina, että jos jollain rodulla, rodulla pääsis pelaamaan öö, Mass Effectissä, niin ihan niinku silleen, että tavallaan olisi vaikka se alku olisi siellä niinku omalla, niinku, oman, oman rodun joukossa, niin kuori ja ne voisi olla kyllä erittäin hyvä, hyvä tai toinen vaihtoehto itsellä, koska toi, toi on todella mielenkiintoinen toi niiden tavallaan poliittinen ja sosiaalinen ja yhteisöllinen systeemi, mikä niillä on rakennettu. Itse, itse, itse löydän, I find it. Miten, nyt, nyt on jotenkin tosi vaikea, että Suomeen puhutaan sitä näin, mutta siis mun mielestä on erittäin, erittäin mielenkiintoinen. I want to know more about the Geth. I doubt I can tell you anything you don't already know. It's been almost three centuries since they drove my people into exile. All I know is the story of their origins. 
what they were when we created them, and how they turned on us. Interesting. <laughs> the Geth were originally created to serve as an automated manual labor force. Initially, their intelligence was as limited as any VI. Over time, we made small modifications to their programming to allow them to perform more varied and complex tasks, bringing them closer and closer to true AI status. How come the Council didn't step in and stop you? This wasn't true AI research. We may have been skirting the bounds of the law, but we never did anything that was actually illegal. The changes were so insignificant, so gradual, that we were able to control them. Or so we thought. But one thing we underestimated was the power of the neural network. A million Geth thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. So the Geth share brain power? Many of the Geth's logic systems were designed to work in concert with other nearby Geth. Basically, the more of them you have in the group, the smarter they are. Joo, tosiaan tos, noista getheistä puhetta, niin tosiaan toimii, toimii toi systeemi silleen, että mitä enemmän niitä tavallaan on, niin sitä fiksumpia ne on, koska ne tavallaan jakaa sitä tietoisuutta ja niin, kuin, niin sanotusti aivo, aivovoimaa, brain power. <laughs> en mä tiedä, no niin, periaatteessa niin. Eli käytännössä mitä enemmän, no niin, mitä enemmän niitä on, niin sitä fiksumpia ne on. So there's some sort of group consciousness. No, nothing like that. They cannot share sensory data or information. Their programming cannot handle that much simultaneous input. Each geth maintains an individual awareness and identity. The neural network only operates on a process-based level. It's basically the synthetic equivalent of a subconscious. But when they're in close proximity, they can coordinate low-level functional processes, freeing up more capacity for original or independent thought. Mm, aivan, aivan. Eli siis tavallaan ne niin kuin siinä mielessä niin kuin ajatuksia ja, mutta tota se niin kuin miten toi tali tuossa sanoi, että se on tavallaan vähän niin kuin äh, noitten ei organisten vaste niin kuin alitajunnalle. Eli tota siellä on tavallaan se asia niinku piilossa olevia prosesseja, mitä ne kumminkin jakaa keskenään. Mutta sitten jos ne on taas niinku lähellä toisiaan, niin tota, ne pystyy tavallaan niinku, no nyt, nyt on taas niinku hirveän vaikea tätä suomen kielestä vastin, että ää, ja tavallaan ne saa niinku lisää kapasiteettia, että ne pystyy niinku ajattelemaan itsenäisesti enemmän. Se on ehkä paskasti se suomennettu ja se ei ole se mitään. What made them rebel? As we built more and more Geth, their effective intelligence became more sophisticated, more abstract. One day, a Geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Am I alive? Why am I here? What is my purpose? As you can imagine, this caused a near panic among my people. What did you do? It was inevitable the newly sentient Geth would rebel against their situation. We knew they would rise up against us, so we acted first. A general order went out across all Quarian-controlled systems to permanently deactivate all Geth. The Geth responded to this order violently. Hey, you can't blame them for fighting for their survival. We had no other choice. The Geth were already on the verge of revolution. By acting quickly, we had a chance to end the war before it began. The hope was that most of the Geth would still be little more than machines, incapable of organized resistance. But they had progressed much further than anyone anticipated. The war was long and bloody. Millions upon millions of Quarians died at their hands. In the end, we were forced to flee our own homeworld. We feared the Geth would pursue us, but they never came beyond the Veil. Now we drift through space, exiled, searching for a way to reclaim what was once ours. <laughs> Serves you right. Uh, I think some pilgrimages they are. I want to know more about the pilgrimage. When my people reach maturity, we leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary to maintain genetic diversity among the fleet. 
But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something of value we can bring back to the fleet. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. If the gift is accepted, we are welcomed into the crew. Can a captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. Even when a gift is not particularly valuable, the captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there is a stigma to presenting a substandard gift. It's not the best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something worthwhile. I want to talk about something else. Like what? Yo, I can't sell seed. See you later. See you later, alligator. That would be good to say that this is really interesting. I just want to get it. Get it to the mukaan to the quarian edin setti. Niin tota, se on kyllä ehdottomasti niin kuin ehkä mielenkiintoisin rotu. Rotu ja tarina. Ja näin päin pois. Ja tota, siihen kyllä trilogian aikana aika, aika hyvin pureututaan. Var, varsinkin kolmosessa, josta mä erittäin, erittäin paljon itse tykkäsin. Mutta tota, se on kyllä erittäin, erittäin mielenkiintoinen tarina. Mutta olisiko nyt niin kuin aika? Avaa ovi. Olisiko nyt aika? Olisiko nyt aika? Ottaa quick save. Me ollaan pelattu 50 minuuttia tekemättä mitään käytännössä, joten nyt Galaxy Mappi. Herranen aika. Juu, mites tää toimi tää systeemi tässä? Se on joka pelissä vähän erilainen. Joo, op. Kyllä, kyllä. Siellä on Feros. Ää, Pinnacle Station. Tää on lisäri, joka on ainoastaan tietääkseni pc -llä. Miten nämä musiikit on muuten näin kova? En tiedä. Ja tota... Öö, tää käytännössä on sellainen, siellä on ennäs sellainen niin rata, haaste rata, jota sä voit vetää taistella, taistella eri tasoisia vihollisia vastaan. Öö, me varmasti käydään siellä kyllä jossain vaiheessa ihan teesmimässä, mutta tota... Öö, joo, ja tää on ilmeisesti se toinen lisäri, jota mä itse itse tajunnut aikanaan, että tää on lisäri. Siinä on sellainen pikku, pikku tehtävä. Mutta joo, sä et itse asiassa näytä muita. Me itse pitää palata ja tota, katsoa, että mitäs nää nyt on. Okei, tänne on tullut Feros Noveria ja toi. Eli, eli, olisiko se ihan tää? Muistankaa me yhtään, miten näissä on. Koitu te Hydrasysteemiin, te Argos Row Cluster. Hydrasysteem Argos Row. Hydrasysteem Argos Row. Hydrasysteem Argos Row. Hydrasysteem Argos Row. Tästä voi saada joku laulun. Hydrasysteem Argos Row. Joo. Oh. Missä se nyt on? Siellä on Argos Row. Siellä on Pinnacle Station. Mutta mennään Hydrasysteemiin. Kyllä. Sinne me mennään. Let's go! Sinne se Nörmändi lähtee. Lähetään tutkimaan sitä galaksia, kyllä. Noin. Mites tää nyt toimii? Syba. Okei, okay, Helium kolmosta. Neptune Time Gas Giant, eli Neptunuksen tyylinen kaasujättiläinen, näin suoraan suomennettuna. Okei, okay, tästä on paljon tietoa. Uh, Turian Insignia Recovered. Joo, ja tässä on tosiaan näitä tällaisia pieniä kerättäviä systeemiä osaan näitä Turianin Insignia juttuja. <laughs> hyvin, hyvin sanottu taas. Eli tota, niitä löytyy pitkin poikin galaksia. Öö, varmastikaan en, tai todennäköisesti en tunne niitä mitenkään varsinaisesti metsästämään. Mä itse asiassa mä rupesin miettiä, kun tästä oli puhetta mulle tässä yksi päivä, niin tota, mä rupesin miettiä, että vetiköhän mä, tai keräsinköhän mä viime kerralla jopa noin kaikki, mutta tota, en, 
nyt on ihan varma. Ää, mä taitan skipata yleensä, tai itse asiassa mä oon lukenut nää, nää kaikki planeetta, planeettasetitkin, mutta mä taitan itse asiassa ehkä skippailla. No, pitäisikö näitä pikkasen aina katella? Okei, täällä on vissiin vähän mähisty Krogani, Kroganien sodan aikana. Okei. Okay. Okei, okay. ei täällä olisi sitä tehtävä. Level 2 heat hazard. Mutta tota, mä uskon, että mä tsekataan, että nopeasti nää, nää muut planetit sitä ensin. Uh, Nitrogen and helium, ei mitään ihmeempää. Täällä oli vielä tää yksi. Large gas giant. Mitä se muuten itse sanotus? Mm. Okei, okay, 12 kilometriä halka sieltä oleva asteroidi. Osu sinne. Mutta tota, varmasti mennään tänne. Joo, ja tota, tosiaan sitä talista, talista huudeltiin kommenteissa, että sitä kannattaisi ehkä käyttää, mutta tota, mä kyllä niin kuin. Pyrin nyt ainakin kokeilemaan tällä, tällä skuadilla. Mutta tota, jos nyt tuntuu siltä, että ei, ei lähde oikein sujumaan, niin sitten, sitten voidaan kyllä varmasti taliakin testailla. Mutta nyt päästään ensimmäistä kertaa. Wow! Sieltä se tulee! Ei mikään muu. Mako! Ai että, pitkästä aikaa. Miten tää toimi? Toisten vihaama, toisten rakastama. Mako. Joo. Ja tää tosiaan näkyy nää interest pointit. Ää, käytännössä muuten täällä ei muistaakseni oo juuri järkeä tutkia. Nämä, nämä ainakin muistelee, että täällä ei muuten oikeastaan... Oikeastaan mitään tärkeitä löydy. Ei kun olihan täällä... Joo. Täällä oli mineraaleja ainakin löyty kyllä. Joo. Olikohan vielä jotain muuta? En itse muista. Joo, Mako tosiaan pystyy menemään käytännössä melkein mistä vaan. Tää on erittäin... Ei ehkä paras ohjattava. Mitäs tässä toimi tää? Okei, okay, tää on zoomi. Okei, okay, se oli spaceista. Joo, täällä on, tässä on tällaiset pienenläiset... Pienel, pienenläiset. Hyvin mä niinku puhun suomea tänään. Wow. Joo, op. Siellä on jotain. Miten se päästiin niinku aluksesta pois? How do I shoot web? Uh, controls... Onko täällä erikseen? Makoon. Viekhul. Annarit. Turret zoom. Cannon. Mitä mä niinkun... Miten mä pääsen pois? Siis täällä ei niinkun oikeesti sanota. Mitä nyt hemmettiä? Mä otan seivin. Siis miten? Joo, siinä oli nuo aseet. Siis pitääks mun oikeesti niinku... What? Siis eestä ei ainakaan... Vai... Ei ku vai oliks tää tää, että piti olla just niinku... Tarpeeksi jotenkin... Tasapainoisessa... Asennossa niin sanosti. Okei, saaks mä itsestä ton tutkittua niinku suoraan tästä? Nyt, tee jotain. Vitsi tää on kyllä niinku... Tää on ihana vehjä. No, mene. Pakita. Nyt. Ei perse. Okei. Okay. Mitenköhän, mitäkään tästä niinku... Okei, okay, se oli guu. No niin, selvä. Turjan korpse. Otetaan se artifakti. Turjan insignia. Jei. XPtä paukkuu. Näin, no niin. Se sen vaikeampaa on. Ja tota, mä tosiaan vietin ennen pelailua, että koska täällä on aika paljon. Wow! Mako vaan niinku lentää. Täällä on, tai tässä pelissä on aika paljon näitä. Uh, 
sellaisia ns. turhia planeettoja, missä ei varsinaisia sivu, sivutehtäviäkään edes ole. Mut siellä on just näitä Turian insignia on muita löydettäviä juttuja, niin tota... Mietin, että tunko niitä kaikkia kuvaamaan. Ja tota, mä en edelleenkään oikein tiedä. Siinä on vaan yksinkertaisesti se ongelma, että mä en muista, että mitkä näistä planeetoista oli sellaisia, että missä on niitä oikeasti jonkunlailla järkeviä sivutehtäviä ja mitkä on vaan niinku tällaista heittomerkeissä turhaa pyörimistä ja keräämistä ja näin päin pois. Eli tota, mä en henkilökohtaisesti tiedä vielä tällä hetkellä, mitä mä tuun menemään, mitä menemään tekemään, mutta tota... Sitä pitää varmasti katella. Katella pelailu edetessä. Okei, täällä on joku ihan todennäköisesti tarvii. Onko se elektroniksia, tai meillä tuskin on vielä tarpeeksi. Okei, okay. joo. Skill too low. Katsotaanpas saman tien. Uh, elektroniksi on missä? Siinä. Hmm. Nyt mä itse asiassa niinku testaan. Mitä sä? <laughs> Mitä? Aa, ah, aivan. Tässä on vissiin joku systeemi, että me ei vissiin saada olla liian kau kauan tota... Joo, aivan. Mä en tiedä henkilökohtaisesti, mitä toi Vrex Vrexi tos just äsken teki, mutta tota... Se on se Vrexi vähän semmonen. No niin, testataan kolme pointtia. Riittääkö? No eipä kyllä riitä. Mä en oikein tiedä, onko tässä mitään järkeä heittää nää saman tien. Katsotaan Advance Overload. Se riittää, okei. Okay. Joo. No, miksi ei? Mitä sä? Okei. Okay. Se parti rupes niinku itse. <laughs> Otin Brexistä mallia. Okei, okay, niin siinä käytännössä nyt meni niinku. Tota. Mihin me nyt ollaan itse niinku menossa? Sinne meni Keitanin pisteet, mutta tota. Toi on kuitenkin ihan jees, saatiin just tota overloadia. Se on syntetiksejä vastaan ihan hyvä, eli näitä ei-orgaanisia vihollisia. Esimerkiksi kettejä vastaan erittäin hyvä. Ja ylipäätänsä se taitaa shieldejä, shieldejä ottaa pois, eli tota... Eipä se nyt sinällään hukkaan kyllä missään nimessä mene, mutta olisi varmasti voinut, voinut järkevim, järkevimminkin periaatteessa noita pisteitä pistää, mutta pistetään nyt, pistettiin nyt siihen. Siihen niin saatiin... Wow, 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 wow! Saatiin tota... Auki. Mistäkään me et päästäis, koska siis vaikka tää mako käytännössä menee niinku mistä vaan melkein ku Skyrimi hevoset konsonaan, niin tota ei tää et ihan kuitenkaan pysty, syö, syö, pysty syörästä. Mitä tää nyt oikeesti on? Vois melkein, vois melkein lopettaa samat ja kauas mä itse pelon. Tasan tunnin vois oikeastaan sanoa. Ja tota puolitoista tuntia varmasti taas pelaillaan. Okei, siellä vissiin on. Joo, tuolla on mineraali kans. Okei, okay, otetaan save. Okei, 